第二章，忽略主恩，怎能陶醉？所以我们当越发正重所听见的道理，恐怕我们随流失去那藉着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的。都受了该受的报应，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。上帝又按自己的旨意，用神迹奇事。和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。救人的元帅因受苦难得以完全。我们所说将来的世界，上帝原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说。人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所做的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下，既叫万物。都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今，我们还不见万物都服他，唯独见那成为比天使少一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着上帝的恩。为人人尝了死味，原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合宜的，因那使人成圣的和那些得以成圣的。都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。说我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要重扬你。又说我要倚赖他。又说看啦、啊，我与上帝所给我的儿女。儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要直着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。耶稣既受试探，就能搭救受试探的人。他并不救拔天使，乃是救拔阿伯拉罕的后裔。所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己。既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。